你是疯了吗？这到处都是凤鸣山庄的人，你不怕危险啊？没关系，如果被发现了，那我就杀一个人，扮成他的样子出去，好玩吗？哥哥就是想你了。哎呦，我说姑娘，你总算是来了，快把林兄带回去吧。长得这么俊美，却是个傻子，这在外游荡，恐怕把家产都给败光了吧。小春花，你得救救我。怎么了？那、啊、我过来去给你订的玉佩，给了他钱，结果他不放我走。我是做正经生意的，不想占你们便宜。这么多钱，你让我怎么找给你？都说了不用你找。哎，你看，这一块是你的，上面刻着的是春花；这块上面刻着秋月的，是我的。这是你让他刻的？嗯，我没跟你说过吗？哦，对，好像当时你生气了，把这事忘了吧。哎哎哎，二位，哎，先别介，咱先把账算清楚了。您要还是给我这票子，那我不收。这玉佩，你们也别想拿走了。我们不要了。你就为了这么个东西四处乱跑啊？哎哎，这怎么能行呢？这玉佩上可是刻着你们的名字，叫我卖给谁去啊？对呀、啊，这怎么行？我给你买东西，你拿什么钱啊？你的钱给我。<笑>林兄这脑子果然是有毛病啊！我说姑娘，你以后啊可得看好他呀。<笑>他是兄长，我是妹妹，我怎么能看得住他呢？<笑>看得住，看得住。你们兄妹俩的感情啊，倒是好，打打闹闹的，真是让人喜欢。这年轻人也应该知道点挣钱的难处，以后花着也不心疼。你是妹妹，但比哥哥稳重，多教育教育他，他总会听的。啊，我当然会听话。谢谢你。哎，好。哎，二位慢走，慢走啊。拜托，你能不能别老给我惹这些事儿啊？小春花送哥哥的玉佩，如果被他转卖了怎么办？然后你就拿银票去为难别人。还好我拦着，要不然真不知道会出什么事儿。要不是你拦着，我随便吓吓他，也不至于这么麻烦。有钱他也不收。可真是比你还笨，人家那是厚道，所以他钱少。我才不像你这么没良心，拿去。哥哥的钱就是小春花的钱，小春花收好。怎么会有这么多钱啊？你去哪里抢的？我有的是钱还用抢。我有一位朋友，我刚刚去找他说借点钱，他就随便给了我一万两。他现在很担心，怕我不再帮他。哪位朋友？石先生。也对，他卖假的长生果确实赚了不少钱。石先生就是不二。